Uh, I would like to address uh, the, our the, the panelist, Mr. James Crow. The, the, we mentioned a lot of ideas here, and they all have to do with innovation, with you know, uh, with the public service infrastructure financing. Here at uh, the Amadeus Think Tank, we are think and do tank. And so in this regard, we are always looking for concrete ideas and measures that we would like to put in place. One of which is an idea for a platform for crowdfunding. And the, I, and the question which is, I will ask to Mr. James Claude later, but this is for all our panelists. Do you think that we all here could think about a framework for a platform that could be uh, like a basis to finance all these innovative ideas. Um, a platform for Africa, for all the South countries, with the help of international institutions. Donc, Monsieur James Claude, euh, avec ce qu'on a dit, euh, euh, quelles sont les spécificités de nos pays et quelles sont les innovations qui peuvent être apportées pour euh, donner un, euh, un essor à la relance au niveau global? Eh, Gaston, merci, merci pour, pour la question et je tiens tout d'abord à remercier l'Institut Amadeus et la Fondation LG Lamotte euh, de m'avoir invité à prendre part à ce panel que je trouve très intéressant où nous, en tant que citoyens du Sud, on est en train de débattre et d'analyser eh, quelles sont les solutions pour faire face à cette pandémie en tenant compte à euh, la perspective euh, des pays du Sud. Euh, bon, je, tout d'abord, je voudrais dire que je représente en GVG, euh, dont je suis le PDG. Nous sommes une société qui travaille dans les pays émergents depuis plusieurs années. Ça fait déjà 20 ans qu'on travaille spécialement en Afrique, où on se positionne comme partenaire stratégique dans le domaine des TICS, en, en technologie d'information et de communication. Je pense que la technologie a été un levier de développement et je pense que Uh, les technologies de l'information vont continuer à jouer un rôle essentiel pour permettre au gouvernement, aux preneurs de décision, de faire face à cette pandémie et aussi de faire face au monde qui s'ouvrira devant nous uh, post-COVID-19. Donc, uh, en ce sens, je voudrais parler de deux aspects des différentes solutions que nous proposons à des agences du gouvernement, à des institutions gouvernementales, à des gouvernements dans les pays dans lesquels uh, on, on travaille. Il y a premièrement un aspect qui, ce sont les solutions qui permettent de mobiliser des nouvelles sources de revenus. Plus que jamais, il faut trouver des moyens innovants pour pouvoir lever des fonds. Parce que bien sûr qu'on peut toujours compter sur euh, la FMI, on peut toujours compter sur la Banque mondiale, on peut compter sur euh, um, um, d'autres types de taxes. Mais il y a aussi d'autres moyens. On peut se tourner vers soi-même et voir ce qui a été fait dans d'autres pays. Et par exemple, je peux vous dire que, à travers les solutions que nous avons mises en place dans une dizaine de pays en Afrique, pendant les dix dernières années, ils ont pu lever plus de 3 milliards de dollars qui n'existaient pas. C'est mobiliser de nouvelles sources de revenus. Donc, bien sûr, ce sont des solutions qui se basent sur la technologie. Ça, c'est le deuxième aspect que je voudrais signaler parce que c'est important qu'on met en place des technologies qui prennent en compte les réalités, nos réalités africaines. Sur ce point, j'aimerais partager avec vous une expérience. Ça, je l'ai vécu récemment. Le ministre de, de, de l'économie numérique de l'un des pays dans lequel on travaille depuis déjà 5 à 6 ans, il m'a contacté pour me dire qu'est-ce qu'on peut faire avec les, les données, les outils qu'on a déjà en place pour pouvoir lutter de façon, au moins avoir une idée de ce qui se passe sur la provocation de, du virus. Donc, on a mis en place une équipe, on a travaillé d'arrache-pied. Et je voudrais vous présenter rapidement, c'est une vidéo de, qui va durer trois minutes. Comme ça, vous allez voir un exemple concret en utilisant l'innovation, en utilisant des idées de chez nous, comme on a pu mettre en place quelque chose qui permet à ce pays, et il y a deux autres qui vont en mettre en place ce système dans les, dans les jours qui viennent, euh, de lutter de façon efficace contre, euh, je dirais, contre la pandémie. Donc, euh, je partage mon écran rapidement.
COVID-19 pandemic has shaken our understanding of the world. This global ordeal highlight of even the most resilient societies. While this pandemic has no equivalent in recent history in terms of magnitude and impact, it also evolves in a different context than other outbreaks of the past. This time, the pandemic hits a world that is increasingly interconnected through mobile networks. About 70% of the global population will be using a mobile device by 2025. This is our new mobile reality. Governments and health authorities can take advantage of this mobile reality to get a serious edge in their fight against COVID-19. Making the right decision at the right time requires timely and actionable information. That is what mobility data is all about. One of the main challenges in this whole process is the absence of accurate location data. At GVG, we address this challenge through a comprehensive system that tracks mobility data and consolidates it for timely analysis and action. We achieve this by capturing real-time metrics in order to accurately assess, among others, citizens' exposure to the virus. The data comes directly from telecom networks and relevant mobile transaction streams. In all cases, we ensure a reliable data aggregation process centralized into a single solution. Decades before the use of mobility data as part of the fight against COVID-19, GVG has pioneered the mining of telecom data for other critical purposes. We have a long successful track record, not only in mining this data, but also in protecting it and ensuring full compliance with privacy laws. First, we host the solution in a highly secure cloud environment. The network architecture meets the requirements of the most security sensitive criteria. Second, we ensure that IT infrastructure is aligned with the best security practices and IT standards. Third, we provide full capabilities for the anonymization of private data. GVG's solution operates through four integrated but autonomous modules. The central module integrates all four. It hosts big data analytics, runs the queries, and manages the data sets. A second module provides key reports and data on current location and location history of residents, in-country foreigners, and citizens abroad. This module also allows for the verification of quarantine compliance. A third module provides heat maps of real-time mobility patterns. These help develop predictive analysis on domestic virus spread through a live visual interface. A fourth module centralizes the massive volumes of data derived from preliminary self-diagnoses. This module works two-way. It provides and collects information, answering questions from the public and collecting self-diagnosis information, along with the geographical location of the self-diagnosed person. One cannot emphasize enough the many benefits of this data-driven solution. These include better predictive analysis, detailed virus spread statistics, effective contact tracing, improved reactivity, evidence-based decisions, timely action and response, and optimized resource management. During and after COVID-19, GVG Mobility Data Solution can also be used for many other critical purposes, including but not limited to migratory trends analysis, demographics and disease prevention, urban transportation planning, cross-border movement, and geofencing. En conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que je pense que il est clair. Donc, euh, on doit trouver des solutions euh, qui nous sont propres, parce que les problèmes pour chaque pays, il y a, il y a, il y a ses particularités. Et mobilisation des ressources locales, je pense que c'est important. Et aussi en ayant des solutions, en, par exemple, quand j'entends parler de contact tracing, je vois ce qu'on fait euh, Singapour et d'autres pays en Europe veulent adopter. Mais alors, si on regarde l'Afrique, si on regarde les Caraïbes, en, le taux de pénétration de, téléphone, de la téléphonie mobile est très élevé, mais le taux de smartphone n'est pas si élevé. 
Donc, il faudrait qu'on ait des solutions comme celles que nous proposons, qui utilisent par exemple les données de mobile money, donc qui est vraiment quelque chose qui est utilisé euh, localement. Donc, je pense que, euh, et, en fait, je pense que c'est un débat intéressant et on, on partage euh, et, et les, les, les avancées qui se font dans, dans beaucoup de pays. Et c'est plus facile euh, que le Ghana applique ce que le Sénégal a fait. Donc, entre nous, les pays du Sud, la, co la coopération, je pense que c'est très, très important. Il faut continuer en ce sens. Merci. 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 Thank